ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామెన్ మీ టాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య ఈ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే సూపర్ గా ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ సెబి సూపర్ ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను మన ఫేస్ అందంగా ఉండాలని ఫ్లాలెస్ గా గ్లోయింగ్ గా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కోరుకుంటూ ఉంటాము బట్ మనం ఎవ్రీడే చేసే కొన్ని పనుల వల్ల అది ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడో ఒకసారి చేయించుకునే ఫేషియల్ వల్ల ఎంత ఎఫెక్ట్ వస్తుందో తెలియదు కానీ ఎవ్రీడే మన స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ని సరిగ్గా పాటించకపోతే దాని వల్ల వచ్చే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మన ఫేస్ లో కనిపిస్తాయి సో నేనేం ఫాలో చేస్తాను అన్నది ఇవాళ వీడియోలో షేర్ చేస్తానండి మార్నింగ్ లేవగానే అయితే ఆఫ్టర్ బ్రషింగ్ ఫేస్ని మంచిగా కోల్డ్ వాటర్ తోటి వాష్ చేసుకుంటా కోల్డ్ వాటర్ ఇన్ ద సెన్స్ ట్యాప్ వాటర్ తోటి వాష్ చేసుకుంటా అనమాట వితౌట్ అప్లైంగ్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ వాటర్తో వాష్ చేసుకుంటాను అంతే ఫస్ట్ స్టెప్ షుడ్ బి స్టార్టింగ్ యువర్ డే విత్ వాటర్ మనం నీళ్ళు ఎంత ఎక్కువ తాగితే అంత మంచిది ఎంత ఎక్కువ తాగితే అంటే ఒకంగా మూడు నాలుగు లీటర్లు తాగేమని కాదండి ఒక ఎయిట్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి వాటర్ ఏంటంటే మన బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ని బయటికి ఫ్లష్ అవుట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ అలాగే మన స్కిన్ని కొంచెం మాయిశ్చర్గా ఉంచడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి మన బాడీలో వాటర్ కంటెంట్ ఎప్పుడైతే తగ్గుద్దో మనం ఎప్పుడు డిహైడ్రేట్ అవుతామో మన హెల్త్తో పాటు మన స్కిన్ అండ్ హెయిర్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ డ్రైనెస్ ఆఫ్ స్కిన్ ఇలాంటివన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో మార్నింగ్ మనం ఫస్ట్ వాటర్ తో స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ ఏదైనా డీటాక్సిఫైయింగ్ వాటర్ గానీ అలాంటిది ఏమన్నా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఫుడ్ ప్లేస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ మనం ఏది పడితే అది తినేసి మన స్కిన్ మాత్రం మంచిగా ఉండాలి అని నన్ను కోరుకుంటే అస్సలు వర్క్అవుట్ అవదండి సో మన స్కిన్ కి ఫ్రెండ్లీగా ఉండే విటమిన్ ఏ లాంటివి బాగా ఉండే ఫుడ్స్ లాంటివి తీసుకోవడం వల్ల మన స్కిన్ లోని మంచిగా ఎలాస్టిసిటీ కానివ్వండి గ్లో కానీ అంతా మంచిగా పెరుగుద్ది లైక్ క్యారెట్ స్పినచ్ స్వీట్ పొటాటోస్ ఆరెంజెస్ యాపిల్స్ బెర్రీస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి స్కిన్ ఫ్రెండ్లీవి అండ్ అలాగే మనకి బ్యాలన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఆయిలీ ఫుడ్స్ లాంటివి జంక్ ఫుడ్స్ లాంటివి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ లాంటివి అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది స్కిన్కి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ టు మాయిశ్చరైజ్ యువర్ ఫేస్ అండి మనకి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ స్కిన్ డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది పెరగడం అనే కాదు నవడేస్ మాయిశ్చరైజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అయిపోయింది అనమాట ప్రతి ఒక్కరికి అండ్ ఈ మాయిశ్చరైజేషన్ కూడా మన స్కిన్ని బట్టి మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఇది బాగుంది అని అనగానే అందరికీ అదే సూట్ అవుద్ది అని ఏమి ఉండదండి మన స్కిన్కి మన ఎలాంటి టైప్ మనకి మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మనకి ఎలాంటివి కావాలనుకుంటున్నాం అనే దాన్ని బట్టి మనం ప్రోడక్ట్స్ చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ మాయిశ్చరైజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ ఫేస్ మాత్రమే మాయిశ్చరైజ్ చేసుకోకూడదు అండి మన నెక్ పార్ట్ కూడా మాయిశ్చరైజ్ చేసుకోవాలి ఫేస్ లో మన ఏజింగ్ సైన్స్ అవి తగ్గించడానికి మాయిశ్చరైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఫేసే కాదు నెక్ కూడా మనం ఈ ఏజింగ్ సైన్స్ అవి తగ్గించడాలి అనుకుంటాం కాబట్టి నెక్ ను కూడా మాయిశ్చరైజ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఫేస్ ఎంత యంగ్ గా ఉన్నా నెక్ మాత్రం మనకి బాగా ఏజింగ్ సైన్స్ కనిపిస్తాయి అండ్ అలాగే సన్ స్క్రీన్ కూడా మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అప్లై చేసుకోవాలండి ఈ సన్ స్క్రీన్ కూడా ఏంటంటే మనము వింటర్ కానివ్వండి సమ్మర్ కానివ్వండి వెదర్తో పని లేకుండా ఎవ్రీడే అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట ది ఇదైతే ఏదో ఆప్షన్ లాగా అవసరం ఉంటే బయటకు వెళ్తేనే వాడతాం అన్నట్లుగా పెట్టుకోకూడదు అని నాకు ఈ మధ్యనే తెలిసింది అండ్ నా మాయిశ్చరైజర్ కానివ్వండి నా ఫే సన్ స్క్రీన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా నేను ప్యూర్ స్కిన్ మే యూజ్ చేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే ప్యూర్ స్కిన్లో పర్సనలైజ్డ్ కిట్ వచ్చింది కదా ఫేస్ వాష్ మాయిశ్చరైజర్ సన్ స్క్రీన్ అండ్ నైట్ క్రీమ్ ఈ పర్సనలైజ్డ్ కిట్లో ఈ నాలుగు వచ్చినాయి కాబట్టి అది కూడా డర్మటాలజీ సజెస్ట్ చేశాడు మన ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేస్తే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా స్కాన్ చేసి మనకి కిట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు కదండి సో దాంట్లో నాకు ఇవి వచ్చినాయి అనమాట అండ్ వీటి అన్నిటికీ కూడా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీసే అవుతుంది కాబట్టి నాకు చాలా అఫోర్డబుల్ అని అనిపించింది మీ స్కిన్ టైప్కి మీరు ఏది వాడాలి ఏంటి అన్నది మీకు వేరే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు మీరు యూ ట్రై చేసి ఫోటో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మీకు వేరే ప్రిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది అనమాట మీకు వేరే కిట్ వస్తుంది మీరు అది యూజ్ చేసి చూడొచ్చు మీకు ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది ఎప్పుడు ఫాలోఅప్ కాల్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి మనం ఎవ్రీ టైం మనం ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేసి అప్డేట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు మీకు మంచిగా ఉంది అని అనుకుంటే మీరు దాన్నే కొనసాగించారు ఇన్ కేస్ మీరు ట్రై చేయాలి అనుకుంటే లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చేస్తాను అలాగే నా కూపన్ కోడ్ యూస్ చేసినట్లయితే మీకు ఎక్స్ట్రా టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది సో ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేసేయండి సో మనం వాడే ప్రోడక్ట్స్ కూడా
ఏ రోజుకి ఆ రోజు వాష్ చేసుకోవాలి లేకపోతే చాలా బ్యాక్టీరియా గ్రో అయిపోతుంది అనమాట అంత గ్రో అయిపోయిన బ్యాక్టీరియాని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మనం ఫేస్ పైన పెట్టుకొని ఎప్పుడైతే మేకప్ చేసుకుంటామో మనకి బ్రేక్అవుట్స్ రావడము లేకపోతే పింపుల్స్ ఇట్లాంటివన్నీ రావడం లాంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో క్లీన్ యువర్ మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ రెగ్యులర్లీ క్లీన్ చేయాలి కదా అని మనం మంచిగా డిటర్జెంట్లో బట్టలు ఉతికే సోప్లో వేసేసి వాష్ చేసేసి కూడదండి ఫేస్ వాష్ కానివ్వండి షాంపూని కానివ్వండి అట్లా వాటర్లో డైల్యూట్ చేసేసి దానిలో మంచిగా క్లీన్ చేసి స్క్వీజ్ చేసి ఎండలో ఆర పెట్టుకొని లోపల పెట్టేసుకోవడం బెటర్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ టు ఎక్స్ఫోలియేట్ అవర్ స్కిన్ అంటే మన ఫేస్లో సెల్స్ ఉంటాయి కదండి స్కిన్లో అవి డీజనరేట్ అయిపోవడం మళ్ళీ కొత్త సెల్స్ జనరేట్ అవ్వడం ఇదంతా ఒక సైకిల్ అనమాట మనకి ఆ డెడ్ సెల్స్ని రిమూవ్ చేసుకున్నప్పుడు మన స్కిన్ చాలా ఫ్రెష్గా గ్లోయింగ్గా కనిపిస్తుంది సో ఈ డెడ్ సెల్స్ రిమూవ్ చేసుకోవడానికి స్క్రబ్బింగ్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది మనకు మార్కెట్లో చాలా రకాల స్క్రబ్సే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి బట్ నేను ఎక్కువ డిఐవై స్క్రబ్స్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఈరోజు ఒక సింపుల్ డిఐవై స్క్రబ్ మీతో షేర్ చేస్తాను దీనికోసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ బియ్యప్ పిండి తీసుకున్నాను అండ్ కొంచెం పెరుగు యాడ్ చేసి దానిలో కొంచెం కస్తూరి పసుపు యాడ్ చేశానండి ఈ మూడింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక పేస్ట్ లాంటి కన్సిస్టెన్సీని తీ తెచ్చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఉండాలి మరీ రన్నీగా కూడా ఉండకూడదు మరీ థిక్గా కూడా ఉండకూడదు సో ఇది పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ అనమాట ఇప్పుడు మన ఫేస్ని వాటర్తో వాష్ చేసుకొని ఫ్రెష్గా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకొని మైల్డ్గా సర్క్యులర్ మోషన్లో మన చేతుల్ని రబ్ చేసుకుంటూ బాగా ఎక్కువ విగరస్గా చేయకూడదు మళ్ళీ స్కిన్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది సో లైట్గా మైల్డ్ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తూ మనం సర్క్యులర్ మోషన్లో మొత్తం మసాజ్ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ అలాగే ఇది ఫోర్ హెడ్ నోస్ బుగ్గల పైన అండ్ అలాగే లిప్స్ చుట్టూ చేసుకోవాలి కళ్ళ చుట్టూ స్క్రబ్బింగ్ అస్సలు చేసుకోకూడదు అండి కంటి చుట్టూ మన స్కిన్ చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది అక్కడ ఎటువంటి ప్రెషర్ కానివ్వండి ఇట్లాంటివి చేయకూడదు మనకు బియ్యప్ పిండిలో సన్నగా మనకు కొంచెం రఫ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది మంచిగా స్క్రబ్ లాగా పనిచేసి మన డెడ్ సెల్స్ అన్నిటినీ రిమూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ అలాగే నోస్ పైన ఉండే వైట్ హెడ్స్ బ్లాక్ హెడ్స్ లాంటివి రిమూవ్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇన్ కేసు మీకు బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి అని అనుకుంటే ముందు స్టీమ్ పట్టి ఆ తర్వాత స్క్రబ్బింగ్ చేసుకుంటే మీకు మంచిగా రిమూవ్ అయిపోతుంది పోయి వెంటనే సాఫ్ట్గా అయిపోద్ది అనమాట నోస్ అంతా కూడా అలాగే స్క్రబ్బింగ్ నెక్ పార్ట్లో అంతా కూడా చేసుకోవచ్చండి మనం డిఐవైస్ లాంటివి రకరకాల వీక్లీ వన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి కానివ్వండి ఇలాంటి స్క్రబ్బింగ్ కానీ ప్యాక్స్ కానీ ఇలాంటివి వేసుకుంటే మన స్కిన్ ఏంటంటే కొంచెం ఆ డెడ్ సెల్స్ అన్నీ పోయి కొంచెం ఎక్కువ గ్లోగా కనిపించడానికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది లేదు మా మార్కెట్లో దొరికే ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలన్నా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే అది మీకు పడుతుందా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు యూజ్ చేయడం బెటర్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఒకరికి సూట్ అయింది అంటే అందరికీ సూట్ అవుద్దని ఏమీ లేదు సో అందుకని మనం వాయిస్గా చూస్ చేసుకోవాలి మనం యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ సో నేను ఎక్కువ ఇలాంటి డిఐవై స్క్రబ్సే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తానండి ఎందుకంటే నాది డ్రై స్కిన్ కదా మరీ ఎక్కువ స్క్రబ్బింగ్ అయిపోయినా నా స్కిన్ చాలా డ్రైగా అయిపోతుంది మంచిగా మసాజ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని అలా కొంచెం డ్రై అవనిచ్చి నెక్స్ట్ వాటర్తో వాష్ చేసుకోవాలండి అండ్ మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న ప్రతిసారి టవల్తో బాగా విగ్రస్గా స్కిన్ అంతా కదిపేసేలాగా మనం వృద్ధేయకూడదు మైల్డ్గా డ్యాబ్ డ్యాబ్ చేసుకోవాలన్నమాట స్కిన్ని ఎక్కువగా కదిపేయకూడదు డ్రైగా ఉన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ అది మనకి ఏదైనా లూబ్రికెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని మూవ్ చేయొచ్చు వాష్ చేసుకున్న వెంటనే ఎక్కువ డ్రై అయిపోయేదాకా వెయిట్ చేయకూడదండి వెంటనే మాయిశ్చరైజ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట మన స్కిన్ ఎప్పుడు కూడా మాయిశ్చరైజ్డ్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం రోజు అంతా తిరిగి తిరిగి వస్తాము రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటాము నో మ్యాటర్ హౌ టైర్డ్ యు ఆర్ ఖచ్చితంగా మీరు ఫేస్ వాష్ చేసుకొని ఫేస్ని క్లీన్ చేసుకొనే పడుకోవాలి ఎందుకంటే నైట్ టైము మన స్కిన్కి రిపేరింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైనా ఉంటే అదంతా జరుగుద్ది అనమాట రెజ్యుమినేట్ అవ్వడానికి అంత హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో మనం పడుకున్నప్పుడు మన స్కిన్ ఇంకా దానికున్న రిపేర్ సిస్టమ్ అంతా యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది మనం ఇలాంటి మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా పెట్టేసామనుకోండి అలాగే పడుకున్నాం అనుకోండి ఆ డ్ర డస్ట్ కానివ్వండి అదంతా మనకి ఫేస్లోనే ట్రాప్ అయిపోయి ఉండి మనకి పింపుల్స్ డార్క్ స్పాట్స్ రావడము బ్రేక్అవుట్స్ రావడము ఇట్లాంటివన్నీ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువసేపు మన ఫేస్ పైన ఉంచేసుకోవడం వల్ల త్వరగా ఏజింగ్ సైన్స్ కనిపిస్తాయి రింకిల్స్ లాంటివి వచ్చేయడము మన ఫేస్
ఫోమ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫోమ్తో మనము ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలన్నమాట డైరెక్ట్గా ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తే ఏంటంటే మన స్కిన్ ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయిపోద్ది అంతే ఎక్కువ డ్రై అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మనం ఫోమ్ తోటి ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటే మంచిది ఇన్ కేస్ బాగా డ్రై స్కిన్ ఉన్నవాళ్ళు జెల్ ఫేస్ వాష్ లాంటివి చూస్ చేసుకోవాలి బాగా ఆయిలీ ఫేస్ వాష్ ఉన్నవాళ్ళు మామూలు లిక్విడ్ ఫేస్ వాష్ లాంటివి యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఏదైనా సరే ప్రోడక్ట్ డైరెక్ట్గా ఫేస్ పైన పెట్టేయకూడదు ఫేస్ వాష్ లాంటివి మన చేతుల్లో రబ్ చేసుకొని ఫోమ్ వచ్చిన తర్వాత అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ వాష్ చేసుకోవడానికి మనం ట్వంటీ సెకండ్స్ రూల్ ఫాలో చేస్తే బెటర్ అంటే ఇరవై సెకండ్ల పాటు మన ఫేస్ని క్లీన్ చేసుకొని ఆ తర్వాత వాష్ చేసుకోవాలన్నమాట నైట్ టైం మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకునేటప్పుడు మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బీ లైక్ ఈ ప్యాంపర్ సెషన్లా ఉండాలన్నమాట మనం రోజంతా స్ట్రెస్ అయ్యి మొత్తం దాని పడిన పైన పడిన దుమ్ము డస్ట్ అంతా తీసేసి రోజంతా పడిన వం కిచెన్లో రకరకాల వండుతూ ఉంటాం ఆ వేడి కానీ అంతా పోయి మనం ఫ్రెష్గా ఫీల్ అయినట్టుగా ఉండాలి కాబట్టి ఎక్కువ రాత్రిపూట ఎక్కువ ఫేషియల్స్ కానివ్వండి ఫేస్ ప్యాక్స్ కానివ్వండి అంత ప్రిఫర్ చేయను నైట్ టైం ఏంటంటే అదొక ప్యాంపర్ సెషన్ లాగా జస్ట్ ఫేస్ వాష్ చేసుకొని లైట్గా డాబ్ చేసుకొని అది కంప్లీట్గా డ్రై అవ్వక ముందే మనం మాయిశ్చరైజ్ చేసేసుకోవాలి అండ్ అలాగే లిప్ బామ్ కూడా కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తానండి నేను ఎందుకంటే నా లిప్స్ త్వరగా డ్రై అయిపోతూ ఉంటాయి బికాస్ ఆబ్వియస్లీ మై స్కిన్ ఈజ్ డ్రై స్కిన్ కాబట్టి అండ్ నైట్ టైం కూడా నేను మాయిశ్చరైజేషన్ చేసుకుంటానండి బికాస్ ఆఫ్ మై డ్రై స్కిన్ అదే మీది డ్రై స్కిన్ కాకపోతే మీ నైట్ క్రీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అప్లై చేసుకొని పడుకోవాలి బట్ నాది డ్రై స్కిన్ కాబట్టి నేను మళ్ళీ మాయిశ్చరైజ్ చేసుకొని అండ్ అలాగే నాకు క్యూర్ స్కిన్ కిట్లోనే ఒక కరెక్టర్ కూడా వచ్చిందండి అంటే అది నైట్ క్రీమ్ అనమాట నా ఫేస్ పైన కొన్ని బ్రౌన్ స్పాట్స్ ఉంటాయి బుగ్గల పైన నోస్ పైన ఆ స్పాట్స్ రిమూవ్ అవ్వడానికి నాకు కరెక్టర్ కూడా వచ్చింది కిట్లో అది అప్లై చేసుకొని పడుకుంటా అండ్ ఈ అప్లికేషన్ కూడా చాలా సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ తోటి మైల్డ్ ప్రెషర్ తోటి జరగాలన్నమాట ఎక్కువ విగ్రస్గా మసాజ్ చేసేసినట్లుగా బాగా కదిపేయకూడదు స్కిన్ని అండ్ అన్నిటికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ ఫేస్ ఈజ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంటారు చూడండి అలాగే మన ఆలోచనలు మన ఫేస్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి సో అందుకని మనం వీలైనంత పాజిటివ్గా ఆలోచించడం వీలైనంత హ్యాపీగా స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉండకుండా ఉండడం లాంటివి చేయాలి మనం ఎక్కువ నెగిటివ్ థాట్స్ నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ లాంటివి మనకి పక్కన వాళ్ళు అయ్యి ఊరోళ్ళయ్యి అందరి గురించి నెగిటివ్గా థింక్ చేసాం అనుకోండి అదంతా మన ఫేస్లోనే ఎఫెక్ట్ అవుద్ది అనమాట సో అందుకని వీలైనంత పాజిటివ్గానే థింక్ చేయాలి వేరే వాళ్ళ విషయాలు మనకు సంబంధమే లేదు అని మొత్తం లైట్ తీసుకొని ఐఎమ్ హ్యాపీ అని ఒక నాలుగైదు సార్లు అనుకొని ఐఎమ్ సో రిలాక్స్డ్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బెడ్ నా అని హ్యాపీగా పడుకుంటే మనకు ఆ రోజు నైట్ బాగా నిద్రపడుతుంది అలాగే ఫేస్ కూడా నెక్స్ట్ డేకి మంచిగా గ్లోయింగ్గా ఉంటుంది అన్నమాట అండ్ సఫిషియంట్ నిద్రపోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోజుకి ఎనిమిది గంటలకు మనకి డీప్ స్లీప్ ఉండడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఖచ్చితంగా ఎనిమిది గంటలు పడుకునేలాగా కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి మన స్కెడ్యూల్ని మన స్కిన్ కేర్లో కొన్ని యూస్ఫుల్ అయ్యే పాయింట్స్ వాళ్ళ వీడియోలో మీతో డిస్కస్ చేశానండి ఇన్ కేస్ మీరు క్యూర్ స్కిన్ యాప్ని ట్రై చేయాలనుకుంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఒకసారి చెక్ చేసేయండి దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ ఈ వాళ్